Empresarios del municipio de Veracruz se muestran inconformes ante el retroceso a color rojo en el semáforo epidemiológico, pues consideran que inevitablemente se registrarán afectaciones económicas. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Veracruz, José Antonio Mendoza García, señaló que el sector recién se comenzaba a recuperar y ahora nuevamente viene un duro golpe, por lo que cuestionó la decisión de la Secretaría de Salud. Puesto que se debe de voltear a ver cómo estamos viviendo en estos momentos y estamos en una situación bastante crítica. No son momentos de tomar una decisión de manera política eh, porque los tiempos de, de, de elección ya pasaron. Se necesita ser congruente con lo que está pasando. Estamos eh, pidiendo que reconsideren esta, esta situación puesto que nos están... Eh, eh, ahora, ahora sí que están pegándole bastante fuerte a la economía en Veracruz y solo, solo en Veracruz pues no puede ser esto. Ante el semáforo rojo, Canaco acatará las disposiciones. Sin embargo, el presidente aclaró que el municipio no estará en situación de alarma por COVID-19, por lo que cada empresa decidirá si abre o no sus puertas. Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Veracruz y Boca del Río, Marcel Van Eyck, comentó que a pesar de que el sector es considerado esencial, no descartan una baja en sus ventas de hasta el 20%. Te afecta mucho la venta porque sí, lógicamente la gente se asusta. Entonces sí, es, es, no estamos para nada de acuerdo, pero gracias al, a los dos municipios no estamos en, en muy buena comunicación con ellos y ellos después de un año y medio conociendo que nosotros los restauranteros somos pues empresarios muy uh, responsables y que siempre hemos uh, manejado todos los protocolos de, de higiene con obviamente el, el aforo del 50% y seguimos usando el 50%, entonces por eso ya nos, nos, nos dejan oportunidad para seguir trabajando. El sector empresarial hace un llamado a las autoridades para que se apliquen estrategias para la contención de contagios de COVID-19 que reduzca lo menos posible un impacto económico negativo. Para Mega Noticias, Lisbeth Inclán.